ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ഫ്രോക്സ് ഞാനിതൊരു നൈറ്റിയുടെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം വളരെ തുടക്കക്കാർക്ക് പോലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കട്ടിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാൻ നൈറ്റിയുടെ ധാരാളം വീഡിയോസ് ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള നൈറ്റിയുടെ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു നൈറ്റിയുടെ ക്ലോത്ത് ആണ് ഞാനിത് നൈറ്റി ക്ലോത്ത് ആയിട്ട് വാങ്ങിയ ക്ലോത്ത് ആണ് മൂന്ന് മീറ്റർ ഉള്ള ക്ലോത്ത് ആണ് ഇതിൻ്റെ വീതി വന്നിട്ട് മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് വീതിയാണ് വരുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ നൈറ്റിയെ ഇത് ഇതുപോലെ ആദ്യം ലെങ്ത്ത് വൈസ് ഒന്ന് മടക്കുന്നു അതിനുശേഷം വിട്ത്ത് വൈസ് മടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നാല് പീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതേ മുറിയാത്ത പോഷനാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മടക്കുന്ന ആ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗവും നമ്മുടെ മുറിയാത്ത പോഷനാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് നോർമലി എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് ക്ലോത്ത് മടക്കിയിടുക ആദ്യം ഇവിടെ ഈ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ നിന്നും ഒരു പത്ത് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ടേപ്പിൽ പത്ത് ഇഞ്ച് മെഷർ ചെയ്ത് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ശരിക്കും നമ്മുടെ യോഗ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പത്തിഞ്ചാണ് പത്തിഞ്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ തൊട്ട് ബസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരെയുള്ള അളവാണ് അപ്പോൾ നീളം കൂടിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പത്തരയൊക്കെ വരാം പത്തര പതിനൊന്നൊക്കെ വരാം നീളം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കുറയാം അപ്പം നമ്മളൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക പത്തിഞ്ച് എടുത്താലും നമുക്കൊരു ഒൻപത് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് കാര്യം സീമലവൻസ് കൂടി മുകളിലെയും താഴെയും അര അര ഇഞ്ച് വീതം പോയിട്ട് ഒമ്പത് ഇഞ്ചേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഈ പത്തിഞ്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മാർക്കിങ്ങിൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ദേ ഈ പത്തിഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പത്തിഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം എന്നില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയത് ഇനി ഈ വെട്ടി മാറ്റിയ ഈ പത്തിഞ്ച് തുണിയിലാണ് നമുക്ക് കട്ടിങ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇത് സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷനിൽ കാര്യമായ കട്ടിങ് വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്കേർട്ടിന് ഞാനിവിടെ ഫുൾ ലെങ്ത് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫുൾ ലെങ്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തവർ അതനുസരിച്ച് അളന്ന് നോക്കി അടിയിലത്തെ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അളന്നെടുക്കുകയോ ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പത്തിഞ്ച് ഈ ക്ലോത്തിലാണ് നമ്മൾ യോക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാത്ത പോർഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കട്ടിങ് വരുന്ന നാലായിട്ടിരിക്കുന്ന പോർഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ നിന്നും ആണ് നമ്മൾ കട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ അകലം ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു കഴുത്തിൻ്റെ അകലം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അവരവർ എത്ര രണ്ടര ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നവർ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ചുരിദാറിനൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പോലെ അതിനുശേഷം ഷോൾഡർ ഷോൾഡർ ഞാനിവിടെ ആറ് മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഷോൾഡറിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നമ്മൾ ആം ഹോൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആം ഹോൾ ഇവിടെ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടിങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതും ഒരു ബോക്സായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ ആയിട്ട് ഈ നമ്മൾ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ വരച്ച് അവിടെ ആയിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ചും താഴ്ത്തി മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്നും ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തയ്ച്ചാലും മതി കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം എന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളിത് രണ്ട് പീസ് ഒന്നിച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ക് നെക്ക് ഇത്രയും ഇറക്കം വേണ്ട എന്നുള്ളവർ അതനുസരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ബാക്ക് നെക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് പോവാം ഇത് ബാക്ക് നെക്കാണ് ഇത് ഫ്രണ്ട് നെക്കാണ് കൈ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ കറുവായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ആം ഹോൾ അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ചെസ്റ്റ് എനിക്കിവിടെ വേണ്ടത് പത്തിഞ്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവ് അപ്പം നൈറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അല്പം ലൂസായിട്ട് എടുക്കുന്ന തുണി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു
സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണം നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്ലീവ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചാനലിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത് ഞാനിവിടെ ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൈയുടെ അടിഭാഗത്തെ കണ്ടോ കൈയുടെ വണ്ണം അതിവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിവിടെ ആറ് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇഞ്ച് സീമ അലൺസിട്ട് ഏഴ് ഇഞ്ചും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു താഴത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നിഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ സാധാരണ സ്ലീവിന് മൂന്നിഞ്ച് കുറച്ചിട്ടാണല്ലോ മൂന്നോ മൂന്നരയോ ഇഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്നിഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് ഇവിടെ നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്തു നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ രണ്ട് സ്ലീവും കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ദേ ഈ ക്ലോത്തുകളൊക്കെ അല്പം ബാലൻസ് ക്ലോത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് മീറ്റർ നൈറ്റി ക്ലോത്ത് മേടിക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് ക്ലോത്ത് അധികം വരില്ല അപ്പോൾ ഈ ക്ലോത്തിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് കഴുത്തിന് വെക്കാനുള്ള ക്രോസ് പീസോ ക്രോസ് ഒക്കെ വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ക്ലോത്താണ് അപ്പം എന്താ ഇവിടെ ഈ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നോച്ച് കൊടുക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് പ്ലീറ്റ്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം പ്ലീറ്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗം കാ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു നോച്ച് കൊടുക്കുക സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ദേ ഈ അറ്റം കണ്ടോ ഈ അറ്റം വന്നിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നാല് പീസായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷനിൽ ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് മാറി മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്കും രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുകൂടി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇതിലേക്കും കൂടി നമ്മുടെ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കുമായിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കഴുത്ത് ആദ്യം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈപ്പിംഗ് വെച്ച് തയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് മടക്കി തയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ പൈപ്പിംഗ് വെച്ചാണ് തയ്ക്കുന്നത് ഇത് ബാക്ക് പീസാണ് ബാക്ക് പീസ് ഞാൻ സെയിം ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് മടക്കി തയ്ച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഫ്രണ്ട് പീസിൽ ഇതേ ഈ വേറൊരു കളറിലുള്ള തുണി കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ക്രോസ് പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ പൈപ്പിംഗ് വെക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് എടുത്തപ്പോൾ ടോട്ടൽ അളവ് നാൽപ്പത് ഇഞ്ചാണ് ഒരു പീസിൻ്റെ അപ്പോൾ നാലായിട്ടായിരുന്നു തുണി മടക്കിയിട്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പത്ത് ഇഞ്ച് എടുത്തത് ഞാൻ ആ നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് എന്നുള്ളത് പറയാൻ ഞാനിവിടെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഇഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് കൂടി ഒരു പീസ് ഇതേ സെയിം അളവിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് നൈറ്റി ഇടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നൈറ്റി കുറച്ച് നാൾ കൂടി ഈട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഫ്രണ്ട് നെക്കിൽ പൈപ്പിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പീസുകൾ തമ്മിൽ ഷോൾഡർ ഭാഗം തമ്മിൽ കൂട്ടി തയ്ക്കുക ഇതിങ്ങനെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഷോൾഡർ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി തയ്ക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് സ്ലീവും താഴത്തേക്കുള്ള സ്കേർട്ട് പോർഷനും ഒക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതേ ഷോൾഡർ പോർഷൻ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ രണ്ട് ഷോൾഡർ പോർഷനും തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ പീസിലും സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു നോച്ച് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൻറ്റർ ഭാഗം ഈ തുണിയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സെൻറ്റർ ഭാഗമാണിത് ഈ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഇതിൻ്റെയും സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ ഇങ്ങനെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്ലീറ്റ്സ് ഒരുപോലെ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സും ഇതും കൂടി ഒന്നിച്ച് തയ്ക്കാൻ പാടുള്ളവർ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് എടുത്ത് തയ്ച്ച് വെക്കുക ദൈ ഭാഗം കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ
ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഫ്രണ്ടും ബാക്കും പോർഷൻസ് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ കൂടെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലീവിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ പോർഷനും നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷോൾഡർ യോജിപ്പിച്ച ഈ പോർഷനിലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല ഭാഗങ്ങൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വെക്കണം വെക്കാനായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗം വരെയും ഇതുവരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗവും മറുഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്ലീവ് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ തന്നെ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ രണ്ട് സ്ലീവും ഇതേപോലെ തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ താഴത്തെ അളവ് നോക്കി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ അളവ് മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ കണ്ട ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി മെഷർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർ ഒന്നുകൂടി മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ സ്ലീവ് തൊട്ട് താഴേക്ക് ബോഡി പാർട്ട് ഈ സ്കേർട്ടിൻ്റെ പാർട്ടിൽ താഴെ എൻഡ് വരെ തയ്ച്ച് പോവുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് സ്കേർട്ടിൻ്റെ പാർട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലെങ്ത് കൂ ഒന്നുകൂടി അളന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴത്തെ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ താഴത്തെ പോർഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ലീവിൻ്റെയും ഈ ഭാഗത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് താഴെ വരെ തയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം താഴത്തെ ഭാഗം മടക്കി തയ്ക്കുക ഞാനിവിടെ ദേ ഈ നൈറ്റിക്ക് ഒരു കൂടുതൽ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇതെങ്ങനെ ഒരു ലേസ് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ പുറമേ കൂടി തയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതുവഴി ഒന്ന് തയ്ച്ച് പോകുന്നു ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ മാത്രം ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡും ഞാൻ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ സ്ലീവ് തൊട്ട് സ്ലീവിൻ്റെ പോർഷൻ തൊട്ട് താഴേക്ക് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അടിഭാഗവും മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡും തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നൈറ്റി തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ലൈസും വെച്ച് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഷോ ബട്ടൺ കൊടുക്കുകയോ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ ഒരു പീസ് വേണമെങ്കിൽ വേറെ കളർ ഒരു തുണി വെച്ച് തയ്ക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൈറ്റിയാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്ച്ച് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും കുറേയധികം നൈറ്റിയുടെ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി കാണുക എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാ